dakika hamsini zina katika baada ya saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki hapa katika kipindi ukipenda um, kipendacho kipindi cha KU TV Rise today. Sasa hizi tiko magazetini na siko peke yangu. Ni siasa tu zinanoga katika ukurasa wa kwanza gazeti la The Standard, ukurasa wa kwanza gazeti la The Star, ukurasa wa kwanza gazeti la Daily Nation. Yote haya yanaongelea kuhusu Karua joins the frame. Mwingine anamwona hapa mwandishi anaandika Karua move changes DP options for Raila. Lakini katika gazeti la The Star kuna pesa mtazamaji. ODM and Jubilee to get 1 billion parties cash ndakwani kikuelezea kwa kina kuhusiana na swala hili bado ni mambo ambayo tutaangazia katika sebule ya msasa wa siasa ambapo tuko ange kuhakikisha kwamba tunakuletea siasa jinsi ambavyo zinaendelea zikinoga tunanoga nazo ndakuwa naye kama ukihiko pale hivyo na vile vile uh, kiongozi wa vijana wa kutoka upande wa UDA kule upande wa Kiambu kwenda kwa jina Eric Mwasia kwa sasa niko na vuguvugu vugu nzima la rada ni baba ilikiwa na kiongozi wake pale hivyo kwa jina Frank Aluda pale hivyo katika mtandao wa Twitter unampata at i am frank ama frank creative at frank creative itakuwa shwari tena zaidi mimi unanipata to joang mariam unatupata pia at kutv underscore kenya moja kwa moja tunaingia katika uchambuzi huu wa magazeti lakini kwanza kabisa nakupa nafasi ya kumsalimia mtazamaji wetu tumjulie hali wiki nzima imepita kabla ya mimi na wewe kupatikana hapa hivi inakuwa ni mara ya pili mwambie kumekuwaaje kule nje asante sana joang kwanza nashukuru sana kwa kunipa hii fursa tena kuja hapa kutv na natumai wenzetu pale nje watu wa rada ni baba muko locked na mnafuata vizuri na wasalimu watazamaji wengine wote e, nchi mzima habari mm-hmm. asubuhi Santi. Ukweli kabisa. Inakuwa shwari tena kabisa. Asubuhi ndio hiyo njema tena kabisa. Yako ikoaje? Yangu iko shwari kabisa. Iko fit. Haya basi tuka hapo hivyo basi tuanze na gazeti hili la The Standard. Karua move changes DP options for Raila Muhari anaongeza kusema kwamba now the NAC Kenya leader has joined Azimio. Its presidential candidate has more ama its presidential candidate has more options for picking his run meet. But the move complicates the political math for Raila's rival William Ruto inapatikana ni katika mahali ambapo hakuna mrengo unataka kumtaja uh, naibu wake ama mgombe ya mwenza na mambo kama yale lakini katika kambi hii yake Raila Molo Odinga ambayo ndio kambi ambayo unatoka hesabu zinakuwa sasa ni nzito kiasi kwa sababu kuna mtu pale hivyo ambaye anatosha kwa naibu rais na ako katika hesabu zenyewe. Sasa zenyewe unazihisiaje uh, kulingana na vile ambavyo The Standard wanaandika pale. Kwangu mimi na natumaini na wengi wetu ambao wako kwa pande ya Azimio. Mm-hmm. Tuna, tuna sana kuwa na Bimata Karua kwenye mrengo wa Azimio sababu anakuja na depth ambayo ni political depth ambayo ya Mata Karua yuko nayo. Mm-hmm. Watu wachache sana wako nayo pale Azimio. Sisemi eti walikuwa hakuna watu lakini mm-hmm. wako lakini yeye kama mama. Ukweli. Hako na political depth ambayo tunaijua ndio maana hata ana jina Iron Lady. Mwenzangu Frank Meja Maina ananiambia kina mama wamefika. Kweli kabisa. <laughs> Kweli kabisa. Ukiweka mama Ngilu alafu ongeze sasa Bimata Karua e, inakuwa ni shwari kabisa. Kweli kabisa. Lakini like, sijasema kwamba uh, Frank Meja Maina ni mama ni si unajua mtu anaweza kuelewa vibaya. Like habari yenyewe bado naiona katika gazeti la Daily Nation ndio inapewa kipao mbele nasema decision 2022 Karua joins the fray after months of wooing she joins Raila. Hii ni kwa, ni kwa sababu ilikuwa imeonekana ya kwamba kuna uwezekano wake bi mother karua wanak Kenya kwenda katika kambi ya Kenya kwanza na mwisho mwisho baada ya kungojewa amejiunga na azimio je ina maana kwamba azimio sasa iko mbele sana kuliko Kenya kwanza ama hakuna kitu ambacho ni kikubwa ambacho kimebadilika kufikia sasa yani hii inaitwa super signing kwa kizungu <laughs> Mata Karua ku join inakuwa ni sai, kwa sababu baada ya Mata Karua kuna mwanasiasa mwingine mkubwa pale nje ambaye mm-hmm. unaweza sema akikuja pande yako ataongeza uzito fulani. Mm-hmm. Mata Karua ndiye alikuwa amebaki peke yake. Na kwenda Azimio imekuwa ni like a strong political statement ambayo ametengeneza, ame make mwenyewe na ambayo mm-hmm. Azimio ime make. Unapata sasa Azimio iko na Kalonzo ambaye pia alikuwa na utata kujiunga mm-hmm. alafu tumepata Bimata Karua. Kwa hiyo kwangu mimi naona Azimio yuko na kikosi ambacho mm-hmm. itakuwa vigumu sana kuki kukishinda. Kukishinda. Na kwa hivyo kulingana na wewe unaona kama mkombele kiasi. 
sio tu kulingana na mimi eh. kulingana na mtu yote ambaye ni mdadisi, mdadisi wa mambo ya kisiasa mm-hmm. atakwambia kweli no kweli hii ndio lakini kuna wao viongozi ambao bado ni wakubwa na bado wajasema mrengo ambao wanaingia uh, watu kama vile profesa wajakoya vijana wengi wanamfuatilia huyu profesa na wanataka kujua yeye ataenda mrengo huyu ataenda mrengo upi wapo ataenda mrengo wa Kenya kwanza unaona kama vijana atamfuata wajakoya eh zina imani kwa ni mtu ako na mzao wa kisiasa mbona hatuwezi mchukua kama serious politician huyo ni mtu ambaye amekuja kufanya mambo ya siasa lakini lakini wajakoya ni mtu ambaye ameangalia ekonomia anasema ya kwamba iwapo uh, mmea wa bangi mmea ambao kuna chuo kikuu cha uh, Oregon upande wa Marekani ambacho kilisema kwamba mmea huo unasaidia kutibu corona. Yeye anasema kwamba mmea huu ukihalalishwa basi uchumi wa Kenya utapanda na tuweza kulipa madeni yetu pale upande wa China. Uchumi ndio tunaangalia wa kwanza. Mbona basi yeye ni mtu ambaye akona mzaha? Najua wakati mwingine ukitumia kitu sana unatumia hiyo kitu kufikiria pia. Kwa hivyo kuna uwezekano wajakuwa <laughs> ana, anapenda banki. <laughs> kwa tuwezi atuwezi mchukua kama mtu ambaye ako serious. Frank Aluda <laughs> warada ni baba anasema kwamba Profesa Frank ah Profesa Wajakoya anatumia banki. Madai ambayo hatuwezi kubaliana nayo kwa sababu au kuyakanusha. Eh au kuyakanusha hatuwezi kwa sababu hapana tunaweza kanusha. Hatuwezi kanusha sababu kuna <laughs> history ambayo tukifuatilia Ehe. mtu anapenda kitu anakiongelea sana ukweli an election like no other for teachers and civil servants naangalia ukurasa wa 12 13 gazeti la daily nation pale hivyo naona wanaongea kuhusu the first time for the first time in many election cycles teachers and public workers are likely to troop to polling booths on august 9th and leave empty handed lakini habari hii pia inakuja wakati ambapo katibu mkuu wa chama cha NAT Colin Soyu alisema kwamba bado pia wao wanaunga mkono upande ambao uko na serikali wakasema kwamba kwa sasa serikali yake ya machini ya serikali yake rais Uhuru Kenyatta wanasema mrengo huo wa azimio unasonga mbele kwa hivyo hadi wao kama NAT na pia alikuwa na waalika walimu wapate kuegemea upande ule je inafikia mahali kwamba hadi sekta hizi zingine ambazo si za kisiasa zinapata kuungana. Hili ni jambo mzuri katika utendakazi wetu kama walimu, kama mawakili, kama wanabiashara kujiunga na mirengo ya kisiasa ama ni jambo ambalo hatufai kuhalalisha. Linafaa kuhalalishwa sana manake siasa ina husu sana kazi kwa mfano. Mm-hmm. Mwalimu pande ya mshahara wake ukitaka kujua nani ana jali maslahi ya mwalimu mm-hmm. ni muhimu sana kabla hata uchaguzi e, all sectors zote zikijiunge na upande wa kisiasa ambao wanafikiria mm-hmm. mahitaji yao au matarajio yao ita, itafikiwa ni kweli yeah. kwa hivyo wakiweza watu wakiziweza na wamejiunga kama waendeshaji boda boda waingie katika vikundi na kuegemea mrengo fulani wa kisiasa ndio sababu kuna ile kitu inaitwa interest au ile matarajio mm-hmm. ambayo kabla siasa tunahitaji wana siasa wa ya, wa mm-hmm. waiangazie kwa hivyo ukichukua mrengo fulani unaenda unasema kwa, kwa mfano unahitaji hivi mm-hmm. na hivi mm-hmm. tafadhali mtaweza kutufanyia hivi ndio kama hamtaweza basi tutatafuta mahali ambapo ninalo ninalo swali la kisiasa ambalo pia nitakuwa nikiliangazia katika msasa wa siasa ambapo unajipata kwa sasa vyama tofauti tofauti vinaleta viongozi tofauti tofauti wengine wazuri wengine wabaya lakini kulingana ubabe wa chama chako tunaweza kukupa kiti kulingana na ubabe wako tunaweza kukupa kiti lakini pale nje na wauliza watazamaji je siasa za vyama zinaathiri uzuri wa viongozi ambao sisi tunawachagua iwapo kwa sasa unapata ndio kiongozi ni kiongozi awe mzuri awe mbaya ilo sio jambo ambalo linahusisha chama lakini utapata wengi ambao tunawapeleka pale hasa bungeni ni watu ambao tunawaaminia ni watu wazuri lakini wakifika pale wanakengeuka wanalegea wanabadilika na wanasimama kulingana na mtazamo wa chama unapata akifika pale miswada ambayo inatuhusu sisi anaweza kosa kufuatilia afuatilie ile ambayo ni ya chama ndio maana unasikia nikiuliza je siasa za vyama zinaathiri uzuri wa viongozi ambao tuko nao kwa kiwango fulani ndiyo zinaathiri mm-hmm. lakini ile kitu ambacho nadhani eh, kama mkubwa mkuu wa azimio ambayo presidential candidate ambayo ni Raila mm-hmm. amekuwa akiongea sana kuhusu 
kuweka nguvu kwa via political parties vyama vya kisiasa viwe na nguvu na viwe na msimamo Ukweli. ili ni kabla ningie chama najua hawa watu wanataka kivipi mm-hmm. sera yao ni ipi mm-hmm. kuna social democrat kuna nini mm-hmm. kuna nini kama uko na msimamo kabla ni chague nitaenda kwa chama cha ODM mm-hmm. au nitaenda kwa jubili Ukweli. na nina uwezo wa kuangalia hiki chama kinamwelekea upi mm-hmm. ndio nisiende hapo ikawa kama kiongozi naona ni kama nimefinyiliwa ukweli Alafu inakuwa shwari tena kabisa. Basi inakuwa ni swala lako wewe kama kiongozi kabla ya kuingia chama fulani uh, jaribu kuangalia hiki chama kinaendeleza ajenda zipi? Ni ajenda ambazo mimi kama mwanasiasa nitazikubali. Wapo nitafika pale bungeni nitakuwa nikipelekana na matakwa ya chama hiki Ndiyo. au kile. Kiwezekana basi watu waende wakiwa independent. Sawa kabisa pia ukiona. Haya basi kidogo tulegee katika masuala ya afya ambapo unaona alarm au uh, kurasa wa kumi gazeti la Daily Nation alarm as 840,000 covid-19 vaccine doses go to waste. Kwa muda mrefu sasa eh, chini ya hiyo miaka miwili ambayo tumekuwa na janga hili la corona, tumekuwa tukipokea shehena ya chanjo kutoka mataifa ya ugaibuni. Lakini nafikia mahali ambapo haya mataifa yameanza kutumia ni kama mbolea ya kutupia chanjo ambazo ziko karibu kuharibika na ndio maana sasa wizara ya afya inasema kwamba Kenya will no longer accept vaccines with a shelf life of less than four months kulingana na mimi uh, bwana Frank Aluda yeah. sio ni haja ya uko na chanjo ambayo inaweza kusaidia mtu lakini unakaa nayo ikikaribia kuharibika ndio unarushia wa Kenya ni heri basi tukae bila hiyo chanjo kuliko ije tuandike mahali ya kwamba taifa fulani lilitupa shehena fulani ya chanjo na ni chanjo ambayo hatukutumia maoni yako kuhusiana na swala lenyewe ni yapi naomba chanjo najua nimechanjwa mm-hmm. ndio najua wa waingereza wanasema a beggars a beggar cannot choose mm-hmm. kwa hivyo kama wa Kenya tungekuwa tuko na uwezo wa kununua chanjo zetu <laughs> tungejinunulia tungejinunulia lakini kwa vile hatuna uwezo mm-hmm. tukipewa si tuchukue mm-hmm. tunafanyia watu chanjo basi okay. tunamaliza ukweli uh. haya basi hata nikiangalia pale hivyo ukisema kwamba sisi ni beggars mtu ananiambia hapo hivyo kwamba sisi basi kama beggars tushikane bega kwa bega tujitengeneze <laughs> <eche. laughs> tujitengeneze chanjo yetu basi tuache kuumia political parties NIS win big in revised budget kuna shehena ya pesa na hili ni jambo ambalo bado liko katika gazeti la the star kwanza gazeti la the star linalipa kipaumbele ukurasa wa kumi gazeti la daily nation nasema political parties NIS win big in the revised budget kiangalia gazeti la the star nasema ODM and jubilee to get 1 billion parties cash hizi pesa ziko na ni za vyama vyote lakini wakiangalia vigezo vya vyama inapatikana ya kwamba chama cha Jubilee na kile cha ODM pekee ndo kwa sasa zinafikia uh, zinafuzu e, katika kile kigezo cha kupata kupokea pesa hizi e, je hapa hivi tunafuata uhalili wa demokrasia tunafanya vyema ama ni ukweli hizi pesa zinafaa ziendee vyama hivi viwili hata ingawa kulingana na msajili wa vyama tuko na vyama zaidi ya na sita vilivyoandikishwa unajua kuna kitu inaitwa briefcase parties mm-hmm. ambazo watu wanatengeneza kwa kuwa kama mabroka ama ma, ukipenda madalali wa mm-hmm. kupiga siasa mm-hmm. kwa hivyo kabla upe, upewe hela itakuwa lazima uonyeshe kweli ni mchango wangu kwa democracy space ama kwenye siasa ya nchi mm-hmm. uko wapi mm-hmm. kwa hivyo ukiangalia ukweli unapata vyama viwili hapa nchini ndio vina nguvu cha kwanza kwa bisa ambacho kimekaa kwa muda mrefu ni ODM mm-hmm. alafu cha pili ni jubilee ambacho pia kina wabunge wengi mm-hmm. kwenye kwenye bunge chama cha kanu chama cha kanu ni kina chama kina, kikuu saizi yani kinaishi tu mm-hmm. kwa, kwa sasa hivi kinaishi kikiweza kufufuka vizuri sawa lakini kwa sasa mm-hmm. kinaenda tu yani kina survive au kipenda kwa lazima bilioni moja iendee vyama viwili hamna shida vyama ambavyo viko katika mrengo sawia cha mambo ya mrengo na vyama ni tofauti mm-hmm. sababu vyama vi, lakini, u, lakini kubwa wa chama mm-hmm. unahesabiwa una na wale wanachama wana ambao wako nayo mm-hmm. madelegates ambao wako nayo mm-hmm. na ile Ma, ma vile kimesambaa nchini. Ni kweli. Yeah. Kuna hayo habari ambayo tulikuwa tumeangazia kuhusu walimu na wafanya kazi wa civil servants. Mm-hmm. Na wanasema kwamba kufikia sasa hakuna mrengo wote umewaambia 
tukishika serikali haya ndio mambo ambayo tutashughulikia kuhusiana na walimu wafanyakazi katika sekta ya civil servants na mambo kama yale na angalia pale hivyo naona ni katika ukurasa wa ngapi ukurasa wa 12 no deal for teachers civil servants ahead of the polls Inaweza kuwa hawa walimu tumewatupilia mbali ama tunaangazia mambo tofauti tofauti lakini sio mambo ambayo yanahusu elimu na walimu. Unajua eh, vyama hakuna chama ama hakuna mrengo ambao tayari umetoa manifesto mpaka mm-hmm. sasa hivi. Mm-hmm. Kwa hiyo tungojie manifesto zitoke. Na haya mambo ya uchumi yataangaziwa kwa hiyo manifesto. Ni baadhi tu ya manifesto. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye ametoa manifesto. Hamna mtu ametoa manifesto. Nauliza basi je kufikia sasa tumebakisha chini ya siku mia moja na arobaini yeah. huja tupatia manifesto huja tupatia mgombe ya muenza hivi vyama vya kisiasa vina ngoja nini siasa zimebadilika ikafikia mahali kama hapa siku za kitambo ilikuwa inafika miezi minane kila mtu akona manifesto yake ya kwamba mimi nikiingia na wapa hili na hili na hili unajua kuna kitu ambacho imeitwa katiba imebadilika mm-hmm. na hata official campaign period bado ijaanza kwa hivyo wakati huo ukitoa manifesto mm-hmm. kwa sasa hivi mm-hmm. utakuwa umeenda kinyume cha sheria mm-hmm. na IBC inaweza chukua hatua kwako na ikue ukose hata kusimama Nukweli. Kwa hivyo lazima tufuate mwelekezo wa IEBC. Nukweli. Ndio. Naangalia katika maswala ya county tofauti tofauti, majimbo tofauti tofauti. Mm-hmm. Naangalia ukurasa wa 22. 22 ukweli naona vizuri sana kwa hisani ala pea. Politicians linked to return of violent gangs in western upande wa magharibi mwa nchi ya kwamba kuna vikundi, kuna vuguvugu kitambo nilikuwa nadhani vuguvugu ni jambo mbaya sana. <laughs> Ukisikia vuguvugu ni movement. Lakini kulikuwa na vuguvugu, mavuguvugu yalikuwa mavuguvugu mabaya sana. Kweli kwa sababu ni movement ambayo inaweza tumika vibaya au vizuri. Au vizuri. Ni kwamba sasa kuna kuna vikundi ambavyo vinajitokeza upande wa magharibi. Ninasemekana kwamba wanasiasa wanashika nafasi fulani katika kutengeneza mambo kama haya kufanyika. Hii ni hatari katika usalama tunapokaribia uchaguzi na mambo kama yale. Usia wako ni upi? Mimi kivyangu na, na naomba sana serikali kwanza NCI, NCIC na mm-hmm na agency zote ambazo zinahusika na usalama wa nchi mm-hmm. zichukulie hii, hii kitu kwa uzito mkubwa sana mm-hmm. manake usalama ni muhimu na tukielekea kwenye kura kuna kitu inaitwa kuogopesha wana wapiga kura mm-hmm. na hatuwezi penda hivyo kwa hivyo kama mtu anafanya hivyo asipewa ta fursa ya, ku, ya kusimama kwa kitu chochote ukweli yeah. kwa sababu hata mimi nikiangalia wanasema kwamba mimi ni mkenya leo na hata baada ya uchaguzi Dado mimi ni mkenya, mkenya. E, kuna wakati ambapo watu walikuwa wanasema kwamba a uh, tutalia sote ndio kuna wale ambao tano tena unakumbuka wimbo kama huo nakumbuka kabisa <laughs> nadhani wamelia sana kushinda. baada ya uchaguzi <laughs> hata mwenye hakuimba tano tena hata yaliomia kwa hivyo sote ni wa Kenya isikue leo mimi ni mkenya ikifikia hapo karibu tarehe tisa nishageuka umeanza kuniona mimi ni wa kabila fulani na alafu baada hapo tunaanza kulia pamoja Nikija kwako kuomba chuvi wasikulize wenu wa kabila gani ni kuombe chuvi. Na kuomba tu. Eh, na kuomba tu. Haya basi, katika masuala ya ugaibuni na dunia nzima, event hosting boosts Rwanda's economy. Uchumi wa Rwanda kwa miaka mitano ambayo imekuwa umekuwa ukiendelea sana. Na siri ningetaka tu. Pata kujua vizuri siri ni ipi. Na ikiwezekana hizo pesa ambazo unasikia kwamba watu walienda India kwenda kufanya kitu ambacho kinajulikana kama benchmarking watembee tu hapa karibu Rwanda ni karibu sana wapate kujua ni nini na nini tunaweza iga ni nini na nini hatuwezi iga angalau uchumi wetu pia upate kuendelea na mambo kama yale je unaweza kuwa na siri moja mbili ambazo zinaweza saidia uchumi wetu ama pale hivyo katika rada ni baba tuko na siri mingi ambazo tume tume tumepeana kama mm-hmm. contribution yetu au mchango wetu kwenye mm-hmm. chama na Natumai kila tunaenda mahali vijana wanatuambia tunataka hivi tunakusanya mm-hmm. maoni ya vijana na tunaweza kupeleka kwenye. Mm-hmm. Kufikia sasa basi vijana wanasema wanataka nini na nini? Cha, cha muhimu vijana wanataka ajira. Ajira kitu lakini kubwa ni ajira na kwa mfano wanataka mm-hmm. kitu inaitwa industrialization. Mm-hmm. Ambao wanataka viwanda viweze vidogo vidogo waweze kupewa uwezo wa kufanya kukuto kufanya manufacturing ya vitu vidogo vidogo ili waweze kujimudu kiuchumi. Ki Anasema pale hivyo bado katika masuala ya uchumi 
ukurasa wa mwisho gazeti la Daily Nation Safaricom fixes 3 billion loss in tariff review Safaricom which has been receiving uh, roughly 3.5 billion annually will be left with a partly 106 million our uh, Safaricom uh, ambao nembo yao na kuaga uwezo ama sote tuwaweza mm. Wakenya wamekuwa wakitetea kwamba wananyonya sana wako na uwezo wa kunyonya sana na ni afweni kwa mtu ambaye anatumia kupiga simu watu wa please call me hapa hivi aoni tu excuse it all baada ya telecommunication telecommunications regulator is planning to reduce the mobile tariff rates from the current 0.99 to 0.12. Ikiwekwa hivyo basi itakuwa inamaanisha kwamba tutapiga kwa dakika moja, tutatumia hela kiasi kupiga simu. Lakini kwa sasa hata wakiweka 0.99 shilling, unapiga simu dakika moja ikiisha shilingi kumi zimeenda. Mm. Na ni vyema serikali ingilie mambo kama haya ipate kusaidia. Ni muhimu sana hiyo. Ukweli. Mm. Haya basi mpenzi mtazamaji hilo ni gazeti la Daily Nation ambalo tumetoka kumalizia hapo hivyo na kushikia gazeti la The Standard mpenzi mtazamaji sao niko naye Frank Aluda hapa hivi ambaye ni mmoja wa waanzilishi na kiongozi katika vuguvugu la vijana la Rada ni Baba. Rada ni Baba uh, ni watu ambao kazi yenu kubwa ni kupiga kampeni ya baba ama ni kuangazia masuala ya vijana na kuyapeleka kwa baba. Kazi yenu kubwa ni gani? Kuna kazi mingi kubwa. Mm-hmm. Moja ni kuangazia masuala ya vijana. Mm-hmm. Cha pili ni ku, ku, kuhakikisha kwanza kwamba kura zetu hazitaibiwa cha true voter protection ambayo tunachunga kura za baba mm-hmm. na kingine ni kuhakikisha baada hata ya uchaguzi mm-hmm vitu ambavyo vijana wanataka mm-hmm. zinaweza afikiwa au tutasaulika baada ya uchaguzi kwa sasa hamna kikosi cha polisi ambacho mmepewa mnasaidiaje kulinda kura kulinda kura uhitaji kikosi cha polisi mm-hmm. unahitaji mwananchi ambaye amejitolea anaenda pale ana uwezo bora msingi ya kuwa na pass mm-hmm. anaingia kwa hiyo voting station mm-hmm. ama polling station ukipenda anaangalia kura ikipigwe imehesabiwa ni ngapi 20 mm-hmm. piga picha yako kura 20 mm-hmm. isije kaenda Nairobi kakuwa ni zilikuwa kura mbili mm-hmm. wakati pale zimekuwa 20 mm-hmm. kwa hivyo hao vijana ambao wako katika uh, hili vuguvugu la rada ni baba watakuwa kitumika kama kama agents si, wa azimio la umoja hamna sio agents mm-hmm. Wakit, uh, azimio ikasema wanataka agents kutoka kwa vuguvugu la vijana wa rada ni baba sawa tutawapatia mm-hmm. mm-hmm. lakini kwa sasa kuna kitu ambayo inaitwa vote protection ambayo ni haki ya mwananchi yote kulinda mm-hmm. kura yake isibiwe. Mm-hmm. Lakini IBC wanasema mm-hmm. ukifika pale hivyo piga kura yako nenda nyumbani. Nyi mnabaki ni mkifanya nini huko? Tuta, tutapewa idhini tukiidhinishwa na chama mm-hmm. kufanya vote protection mm-hmm. ambacho tunaamini watatupatia hiyo mm-hmm. idhini. Mm-hmm. Tutaenda kufanya vote protection. Mm-hmm. Na ni tofauti na agent mm-hmm. eh, agent ambayo ni tofauti. Lakini jambo ambalo liko katika katiba ama ni jambo ambalo linakubalika. Ni jambo ambalo linakubalika. Na hili swala la kufanya uh, parallel tallying station mm-hmm. ni jambo ambalo pia nyinyi mnaangazia mna kufanya na ni jambo ambalo linakubalika unajua kufanya para, parallel tallying station mm-hmm. na mini kwamba kila mwanasiasa ambaye ni kama ukienda mtiani mm-hmm. unafaa ujue baada ya mtiani unaweza angalia nimepita hili sijapita hili sijapita hili mm-hmm. una uwezo wa kuangalia mm-hmm. kwa hivyo na sababu una, tuko na uwezo wa kufanya kitu ambayo inaitwa appeal mm-hmm. sio ni shida paralling parallel tallying okay. sababu baada ya kuangalia kura zako mm-hmm. utajua niko na record zangu okay. zinaambatana na za IBC ama haziambatani kama haziambatani naenda zangu wapi mm-hmm. kotini swala hili la kuwa na mambo kama ya parallel tal- voter tallying center unapata ya kwamba iwapo nyinyi tuseme mrengo wa azimio utakuwa na yake alafu zile kura ambazo vile ambavyo wanaziona wazipeleke katika vyombo vya habari wa Kenya waone wale wengine wafanye vitu sawia alafu IBC ifanye vile unapata kuna weza, kuna uwezekano wa kuwa na aina tofauti tatu za kura ambazo matokeo, zi, matokeo ya, ya kura hmm. ya kwamba unapata kama ni kura milioni moja za azimio napata azimio nasema sisi tuko na kura milioni moja mrengo mwingine nasema sisi tuko na kura milioni moja hmm. IBC nasema kura ambazo tumehesabu ni kidogo ama ni chache 
jambo kama hili likitokea wale kama lilianza zua tatani, hali tatanishi kuzua vurugu na ubishi na mambo kama yale ubishi na naamini itazua mm-hmm. na utatanishi pia itazua lakini naomba na naamini haitazua vurugu yoyote maana yake ni nini ukikuwa na utata kwenye kisiasa kitu utafanya ni nini utenda kotini ukienda kotini utaweza kupata una challenge hizo hiyo hiyo matokeo kwa hivyo mimi sioni utata wote hapa mm-hmm. ndio lakini kabla ya tufike huko kotini kutakuwa na na huo bishi mimi nikiulizwa sioni kama kuna haja ile tu tukae tu na IBC wao pekee kwa kwamba kura ambazo tunafaa kuangalia jinsi ambavyo zinaenda zinavyotufikia ziwe basi ni za IBC pekee <laughs> unapata una kwanza Kenya hana imani kabisa na IBC mm-hmm. na wale watu tumekutana nao kwa barabara ama mm-hmm. kwa nje tunafanya do to do na pia tu pia mm-hmm. tumepata kwamba watu wengi sana mm-hmm. hawana imani na IBC na mm-hmm. wanatamani hata labda wengine wanasema wataki kupiga kura okay. kitu inaitwa vota apathy mm-hmm. kwa hiyo uwezi sema tuachie IBC kila kitu tutaangalia mm-hmm. pia sisi kusahihisha ukweli ndio na mambo kama yale nikiangalia katika imani na kuwekea watu imani mahakama ya Kenya imeamua kwamba haina imani kabisa na dereva mmoja kutoka upande wa kaskazini mashariki mwa nchi ni taarifa iliyo katika ukurasa wa tano gazeti la the standard driver to serve life sentence for abating cuban doctors kidnap huyu alikuwa amepanga kwamba Uh, anawateka nyara wale madaktari kutoka upande wa Cuba. Madaktari hao waliweza kufika mwaka walikuwa mwaka 2019. Eh nakumbuka. Na baada yake kufika ndo huyu sasa hapo hivi amehukumiwa maisha yake yote aishi tu hapo jela. Sijui taarifa hiyo unachukulia na uzito upi kwako wewe. Mimi kwangu naona iko sawa sheria lazima ifuatwe mm-hmm. na ni makosa sana kuchukua mba, watu ambao ni wageni wa nchi ambao wakuja kufanya mambo mazuri kwenye nchi mm-hmm. unafanyia vitu mbaya kama hizo unapeleka jina mbaya ya Kenya huko nje na mm-hmm. tuwezi kubali ukweli kabisa yeah. Aa, nikiangalia pia katika ukurasa huo huo naona wanaelezea wanaelezea kuhusu jinsi zile ile shehena ya chanjo zaidi ya 1800 ya AstraZeneca ilivyoweza kuharibika ni jambo ambalo tulikuwa tumeangazia katika gazeti la Daily Nation basi napata kusonga mbele Ruto Setos Halwale Malala and Malala rivalry as he rolls out his plan. Upande wa Kakamega watu wanaendelea kupangwa. Na waurumia sana mm-hmm. miki vyangu. Mm-hmm. Manake eh hiyo mrengo wa Kenya kwanza umekuwa kisenda kila mahali. Ati ati nini hampangwingi. <laughs> Sasa hivi wanapanga wenyewe wanasiasa mtu kama Halola ambaye ni mkongwe mm-hmm. wa kisiasa. Mbweli. Ha, ha, sio heshima sio shima kabisa kwenda kwenda jini wewe mwingine alafu cha, cha kushangaza ni kwamba anaenda kubishana kule kuna kule ODM kuna kijana ambaye anaitwa Brian Makamu mm-hmm. ambaye anawania kiti cha seneta mm-hmm. na Brian Makamu alikuwa darasa moja na mtoto wa Halwani ah la la so, naona inakuwa ni kama anapishana mtoto wake na nikukumbusha kwamba bado kuna kijana mwingine uh, kutoka chama cha Jubilee ambaye anakwenda kwa jina Mundalo bado anataka kiti kicho cha cha seneta upande huo basi itakuwa ni mzee mmoja na vijana wengine inakuwa shwari tena kabisa alikitoka hapo hapo hivyo masuala ya biashara naona law suit teachers risk 11 billion loss on spire bank liquidation mambo ambayo yanahusiana na watu kuwekeza katika pesa, pesa zao katika benki alafu benki mambo kuenda mrama na mambo kama yale hapo chini bado kuna taarifa ambayo tulikuwa tumeiangalia katika gazeti la daily nation telecom firms and pesa top brands loved by women in latest ranking of popular entities kina mama wanasema ya kwamba wao wanataka wanapenda bidhaa za safari kwa mikiwemo mpesa na mambo kama yale. Uh, jambo hili linanikumbusha kuna wakati ambao mlikuwa mmesema nyi amkuwa rada ni baba haikuwa. Baba na chama cha ODM walikuwa wamesema kwamba wamegura kutumia Safaricom. Eh yeah, rada na baba iko lakini naweza sema nilikuwa mmoja wao pia. Hata huko unatumia? Ni, nilikuwa NRM na si, pia nime, nilikuwa nimegoma wakati huo mm-hmm. pia. Ndio. Shida hasa ilikuwa gani kwa sababu sasa hatugomi mambo ya Mpesa na mambo ya Safaricom na saizi ndio tunaumia sana. Labda tuseme tu yaliyopita si ndio ile. Tusiongelee hayo kwa sasa. <laughs> <laughs> ni sawa basi. Kifika maswala mazito unaamua kuwa mkamba. <laughs> 
Medali ambayo huwa kwa kawaida inaambatanishwa <laughs> na biwavinya. Wa Wavinya bado wako katika kinyang'anyiro cha ugavana upande wa machafuzi. Yeah, Je, yeah, unaona ya kwamba katiba hii inapata kufinya vijana sana ya kwamba baada yako wewe kupata kufanya kazi mihula miwili umeenda ama unapata kuretire lakini bado wewe ni mchanga mtu kama vile gavana wa sasa wa Machakos bwana Alfred Mutua inasemekana kwamba bado ni kijana mdogo lakini hana nguvu ya kuendelea kuwa gavana tena na imani kuna vitu vingi ambavyo kama kama yeye ni mzalendo halisi ako na vya, vitu vingi ambavyo anaweza fanya kwa mm-hmm. nchi mm-hmm. ambavyo vitasaidia nchi yetu kwa mfano akitaka anaweza kuwa advisor kwenye serikali ambayo itakuja anaweza enda kwa kiti cha senate akitaka mm-hmm. anaweza kuwa pia mfanyi biashara ile afanye biashara na endelee kweli ndio katika sporti wengine bado ambao wanaendelea kuenda katika retire ni time has come for Bati to kiss tennis goodbye. Huu ni mchezaji wa tenisi mnoma sana ambaye aliwahi aliwahi kumalizana na mchezo huu akiwa kijana mdogo ilikuwa ilikuwa miaka 14 yake kwa sasa anapata kuachana na mchezo wenyewe akiwa na miaka 25. Hao ni baadhi ya watu ambao wanapata kugura. Nikiangalia sport tena who will have the last laugh between Italy and Portugal menyano unaendelea pale hivyo katika bara la Europa ambapo mataifa tofauti tofauti yanajaribu kujikatia tiketi ya kwenda katika dimba la World Cup sio kama wewe ni mpenzi wa sporti aina ya kabumbu na iwapo ni mpenzi wa sporti aina ya kabumbu taifa lipi unapigia upato kumalizia World Cup mwaka huu kama wababe kwa sasa sina sina favorite lakini mara mingi mm-hmm. kawaida yangu na wengi wetu tulipochukua mafans wa Brazil <laughs> kweli kabisa yeah. Brazil inapendwa sana yeah. nasikia mpaka pale hivyo katika upande mwingine wa studio za KU TV nasikia wanasema hapo sawa <laughs> hao ni watu ambao walikuwa wa Ethiopia wakati wa Afcon <laughs> Keliza zaidi Ethiopia kuna warembo kuna habari ambayo uh, hatujaguzia kufikia sasa sioni lakini kuna habari kuhusiana na Obado's AD generated false medical forms hao ni maswala ambayo mtu anaweza kujisomea gazeti la the star ukurasa wa pili mpenzi mtazamaji vile vile katika gazeti la the star ukurasa wa tatu how baby's birth month affects malaria likelihood maswala kama yale haya yote ni maswala ya afya hapa hivi katika uh, sebule ya leo basi sijui umetuandalia nini katika hamasisho la kufurahisha ambapo tunasema tuhamasishe tufurahie alafu kutoka hapo utakuwa kitupa neno la mwisho tumalizie malizie uchambuzi huo magazeti na kwa vile kwa leo mimi naweza sema kwamba tuna furaha sana sisi watu wa Rada ni baba mm-hmm. na watu wazimio mm-hmm. Bimatha Karua tunakushukuru tuna mali ulipo kujiunga na sisi mm-hmm. na tuna furaha sana kwamba tuna imani mm-hmm. baada ya kujiunga na sisi tukiwa pia na Kalonzo Msioka mm-hmm. serikali ijayo itakuwa nzuri na vijana kama wewe na vijana wengine pale nje tutapata furaha na mtafaidika na hii serikali maana umesikia tutafurahia <laughs> Kuna ana swala ambalo ningependa kukuuliza kabla ya tujamalizia. Yeah. Kitu ambacho mimi nataka sana mm-hmm. katika siasa za mwaka huu 2022 ni angalau tuwe na naibu rais ambaye ni mwanadada. Kuna uwezekano bit mata akapewa tiketi mimi ya kuwa mgombea mwenye. Kivyangu naamini kuna uwezekano na ningefurahia sana kama Mm-hmm. baba mzee angekubali mm-hmm. kumpa lakini hilo ni swala ambalo sio na uhakika sio yeye peke watakaa chini na wenzake mm-hmm. wakina mheshimiwa rais na wengine wa vigogo wengine wa azimio waamue mm-hmm. ukiamua ni bimatha karua kwangu pia mimi nitakuwa na mm-hmm. sababu ataleta vote rich ambao ni wa mama mm-hmm. na ataleta pia wanadada wengi watakuwa pande yake ukweli ndio na Kwa... pia mount kenya watakuwa wamefuata lakini Mount Kenya kwa anasema kwamba hawaoni kama ako na ubabe mwingi upande wa jimbo ambalo anatoka hata ingawa hapo nchini anakubalika katika jimbo ambalo anatoka hana ule uungwaji mkono mkubwa nikuulize nani nani kwe a, 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 kando na rais Uhuru mm-hmm. Kenyatta mm-hmm. hakuna mwanasiasa mkongwe ambao okay. ana experience na ana maono makubwa mm-hmm. kushinda mata karua kutoka mlima Kenya kutoka mlima Kenya. Kwa nadhani ni Kenya ndio nikukumbushia kwamba kunaye uh, bi charity ngilo ambayo aliwahi kusimama kama rais mlima Kenya, mlima Kenya. Ukweli hapo ni ukweli kabisa. Uh, lakini bado 
Uh, inakuwa ni swala ambalo nikiangalia katika kibonzo chetu siku ya leo na ona pale hivyo bi Martha Karua amekataa kabisa kuvaa kofia ya manjano na amekubali kuvalia ya blue hapo hivyo na akamvalisha <laughs> Raila Odinga <laughs> ile ya Naka Kenya Ndiyo. inakuwa ni ndoa mpya ambayo wa Kenya wataiongelelea siku ya leo na nadhani wa Kenya wengi wamefurahia sana ile haya basi kwa sababu hadi wewe umefurahia tuhamasishe ah naweza sema hivi kwamba ukiona vyaelewa vimeundwa mm-hmm. ukiona vyaelewa vimeundwa mm-hmm. maana yake ni nini maana yake ni kwamba eh, ukiangalia hapa kwenye azimio utaona mambo ambayo yanaendelea utafikia mm-hmm. ni mzaha lakini kushawishi Ukweli. ukiona mzee ameshawishi hadi rais wa nchi kumuunda kumuunga mm-hmm. mkono sio jambo rais sio jambo rais kwa hivyo tusichukulie kimza eh uh-huh. vimeundwa vimeundwa hiyo uh-huh. meli ndiyo inaelea uh-huh. imeundwa kwa utaratibu sana uh-huh. meli azimio sasa hivi ime imengoa nanga na hii meli itatufikisha kana na, na imani imeenda kana ni miaka mingi sana na sasa wa, naona ni kama tumefika wakati huu oh. <laughs> <laughs> wakati ni sasa basi mpenzi mtazamaji huyo anakwenda kwa jina Frank Aluda jambo la mwisho lingine jambo la mwisho naweza shukuru KU TV na naomba vijana wa hii hii taasisi ya elimu mm-hmm. pia wajiunge na rada ni baba tuweze kueneza injili pamoja tu tutake tunataka nchi mpya na vijana wote nchini mm-hmm. tujiunge pamoja mnaweza nipata kwenye mtandao kama rada ni baba 22 mm-hmm. na ambapo mtatuliza maswali yote na tutaweza kufikisha na uhakika tutafikisha ambapo pale mnazitaka asanteni ndio haya inakuwa shwari tena kabisa tuko hapo magazetini na tukitoka magazetini penzi mtazamaji tumekuwa ndani ya mengi kumbuka tunao msasa wa siasa pale sibuleni mtamtenda zaidi lakini kabla ya yote maji